Moje jméno je Pavel Tenenko a zastupuji tady společnost Omega Tech SRO. Nacházíme se v krásném malebném městě Lanškrom ve východních Čechách. Naše společnost bohospodařuje zhruba 5,5 tisíce koncových zákazníků. Mezi nimi je i korporátní klientela. V Lanškrouně kromě bezdrátových sítí máme poměrně rozsáhle vybudovanou optickou infrastrukturu. Jsme ve městě, kde se nachází poměrně velké množství technicky vzdělaných lidí, takže té konkurence tady od začátku bylo a je vždycky hodně. To znamená, nikdy jsme neměli konkurenci, která by byla nějak technicky zaostalá nebo byla, nebo byla nějak pozadu a měli jsme z toho výhodu. Naopak, měli jsme tady velkou konkurenci, která byla vyspělá a vždycky jsme se museli snažit je nějakým způsobem předběhnout nebo být o krok napřed. Takže my jsme se s kolegou na začátku, když jsme začali poskytovat službu připojení k internetu, tak jsme se rozhodovali, jakou cestou se vydáme a aby jsme se odlušili od konkurence. Jsme se rozhodli cestou kvality, protože to tady nikdo nedělal. V podstatě bylo tady minimálně 10 poskytovatelů, kteří dělali připojení k internetu pomocí bezdrátových technologií, ale nikdo ten servis nebyl, nebyl schopen zajistit. Takže na tom jsme to celý postavili s kolegou a myslím si, že to rozhodnutí bylo správné, držíme se ho do dnešní doby. Naše společnost se internetovými služby, službami začala zabírat v roce 2001. V tomto roce jsme vybudovali právě jedno z našich prvních AP, které můžete vidět na kostele za mnou. Tam jsme začali pracovat s pásmem 2,4 GHz a postupem času jsme technologie několikrát za sebou modernizovali a upgradeovali. A poté jsme se v podstatě tím postupným vývojem ujednotili v tom, že budeme chtít vybudovat homogenní síť. To znamená, bude, bude, bude jedno, jeden, jedno, jedno rozhraní a v podstatě tou, tou dobou, nevím přesně rok, kdy jsme se rozhodli cestou router OS a platformy Mikrotik, pracujeme nadále s pásmem 5 GHz a v pásmu 5 GHz jsme v podstatě už asi 10 let fungujeme v tomhle pásmu. V poslední době se potýkáme s velkým využitím tohohle pásma, ať už od ostatních providerů i domácích uživatelů. A naši technici řeší u části zákazníků, která se nachází právě v centru města nebo v místech, kde je velká penetrace zákazníků s problémy, které musíme řešit. Největším impulzem asi pro, pro hledání nových technologií byl opravdu to, že jeden z kolegů se aktivně zabýval něčím, co, co je potřeba najít právě pro vyřešení toho, toho, že ve městě je opravdu velká zarušenost. A díky tomu narazil na RF Elements, na, na Horny. A nějakým způsobem se přes fórum dozvěděl o školení, na to kluci jeli na to školení, něco si zjistili o těch anténách a pár jich na zkoušku vzali. Predikce o tom, jak, jak ty antény fungují, byly velice pozitivní, takže je hodně zajímalo, jestli tomu opravdu tak je a opravdu tomu tak je. Já jsem četl letáky, takže jsem byl hodně zvědavý, jak to bude fungovat v reálu, v reálném provozu. Takže jsem byl příjemně překvapený, že ta funkce nebo to, co se inzeruje, je opravdu pravda. Takže nejčastěji používáme 30 stupňové antény, protože máme obrovské problémy s rušením, takže 30 stupňů nám vychází nejlépe jako na zarušení a zároveň máme tolik zákazníků, že vlastně i těch 30 stupňů je tak maximální úhel, co ta anténa na zatížení snese. Takže většinou teďka se používají z 90% 30 stupňové a samozřejmě jsou úhly i jiné, takže používáme asi všechny úhly, ale už jako v menší množství. Vlastně na těch nových nebo co jsou v zarušeném prostředí jsou pouze horny, ale třeba někde na vesnici, kde je málo koncových zákazníků, tak nám tam stačí ty tradiční ještě v tuto chvíli. Ale tam jde spíš o to, aby jsme nějakým způsobem ještě využili, protože oni vlastně parametrově špatné nejsou, ale horny jsou lepší a ne, jako vidím největší výhodu v tom zarušení. Že na to se chovají nejlépe a jako někdy je výhoda ten vlastně vertikální úhel, Vždycky je to zlepšovat, ale jako bych řekl, že tak na 95%, že ta antena je dokonalá. Naše firma rozhodně do budoucího, do budoucího plánu s Horny počítá, protože ty místa, zvlášť ve městech a začíná to být i ve vesnicích, začínají být opravdu hodně zarušená. 
Takže postupně přecházíme na, na tuto technologii antén a postupně na to přecházíme i ve vesnicích. Co se týče nějakého rozšíření té sítě, veškeré plány o rozšíření jsou spíš lokální a jedná se spíše o zkvalitnění té sítě stávající v okolí Lunchcrowna a v místech kolem města rozhodně používat optickou síť a v okolních vesnicích nebo místech, kde optika není možná, tak v těchto místech se budeme snažit co nejvíce zlepšovat síť bezdrátovou a k tomu, k tomu si myslím, že budeme používat horny od RF Elements, protože můžeme, máme to odzkoušené už tady ve městě, že i přesto, že v Lunchcrowně je zarušení poměrně velké tak a klasická antena už se zde nedá použít, tak Horny a RF Elements jsme schopni tady použít ještě pořád. Tak věříme tomu, že nějaký rok to ještě bude i na těch vesnicích a v méně zarušených místech a doufáme, že spolupráce s RF Elements bude nadále tak fajn, jak byla doteď.